பாய் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நம்ம வந்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து ஜாயிண்ட் இந்து ஃபேமிலி பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இதே சாப்டரில் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஜாயிண்ட் இந்து ஃபேமிலி நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பக்கம் போகலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஒரு விஷயம் பார்த்துலாம் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷனாக ஒரே ஒரு பர்சன் பிஸ்னஸ் ஃபோன் பண்ணி அதுக்கான லாபத்தை அவங்களே ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நஷ்டம் வந்து அவங்களே ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஜாயிண்ட் இந்த ஃபேமிலினா வித்தினிய ஃபேமிலிக்குள்ள கூட்டு குடும்பமாக இருந்து எல்லாருமே அதுக்கான முயற்சியில் இறங்கி ப்ரா லாபம் சம்பாதிக்கணுன்னு கதை பண்ணுறது பார்ட்னர்ஷிப்பும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்னால கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன் இருக்கிறதுல பார்ட்னர்ஷிப் சொல்ல மாட்டாங்க மினிமம் ரெண்டு பேர்னா வச்சுருக்கணும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேர் எத்தனை பேர் வேணா இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு மேலே இருந்தாலும் அது பேர் பார்ட்னர்ஷிப் இன்னொன்று பார்ட்னர்ஷிப் வந்தாலும் சரி தனியாக இருந்தாலும் சரி எப்போவுமே பிஸ்னஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறக தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒரே பர்சன் தான் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறான் ஸோ அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னொன்று நிறைய ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்குது பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகாது எக்ஸ்பென்ஷன் குரோத் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆகாது குட்டியும் தான் இருக்கும் நம்ம பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட அவன் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது இப்போது அவனுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பர்சன் தேவைப்படுது அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணணும் ஃபர்தராக பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோல் ட்ரேடிங் வந்து தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஆபத்து இருக்குது அதில் வந்து லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பார்ட்னர்ஷிப் வந்தால் நல்லாயிருக்குன்ற மாதிரி இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெண்டு பேருக்கு மேலே ஒன்று சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் பார்ட்னர்ஷிப் சொன்னேன் அவங்க கண்டிப்பாக அந்த அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க சரி நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அவங்க தேவைப்படும் போது பார்ட்னர் செத்துப்பாங்க இதுக்கான விஷயம் நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்னர்ஷிப்போட டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதில் இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸாக்டாக நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் டெஃபினேஷன் நீங்களாம் ஹோன் வேர்ட்ஸில் எழுதாதீங்க முக்கியமாக ஆத்தர் யார் யார் அதை சொன்னாங்க அந்த விஷயமா நீங்கள் போட்டாகணும் மீனிங் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஓன் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஆக்ட் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஆக்ட் இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் இயர் ரிலேஷன் பிட்வீன் பர்சன் ஹூ ஹேவ் டு அக்ரி த சாரி அக்ரி டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கேரிட் பை ஆல் அண்ட் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மீனிங் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஐ மீன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து அதுக்கான லாபம் சம்பாதிச்சு அது லாபத்தை ஷேர் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க சரி இப்போது கண்டிப்பாக வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதில் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஓரலே இருக்கலாம் இல்லை ரிட்டர்ன்லேயே இருக்கணும் ஓரல்னா சும்மா வாரி வாயிலே இப்போ நீ லாபம் வந்துச்சுன்னா நீ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் நம்ம சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து ரேஷியோஸ் போட்டுருவாங்க இப்போ வர லாபத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுற மாதிரி போடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகிடும்னா அதில் பாதி பாதி எடுத்துப்பாங்க இல்லாட்டினா ஒரு சில பேர் வந்து நீ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒன் லேக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துப்பாங்க இன்னொரு பர்சன் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்டில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்பு இந்த டாக்குமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது அவங்க தேவைப்பட்டால் போட்டுப்பாங்க சரியா ஓகே அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்படி அதே நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஒன்று ரிட்டர்னில் இருக்கலாம் இல்லை ஓரில் இருக்கிற மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ரிட்டர்னில் இருக்கிறது நல்ல ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறீங்க இல்லை சார் ப்ராப்ளம் ஆனாலும் சரி அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு ஹெவிடன்ஸாக இருக்கும் இப்போ இல்லாட்டினா சம்டைம்
no business there cannot be no partnership in other words partnership is not a club or a charitable association kuduthirukanga so partnership nalle kandipa nan pathina edho oru lawful or rules and regulation oda professional ah edho or business pandradhuna partnership solli irukanga suppose apdi edhume illa na partnership oru vishayame ange irukadhu indha mari points solli irukanga innona partnership vande podu seve pandravangala na partnership podu maatran oru point solli irukanga club um illa charitable daanam pandradhukku ela oru vishayam kudukadhukku indha maari na partnership panna maatanga the main motive vande nan pathina is to earn profit na indha maari solli irupanga sharing profit kuduthirukanga இப்போ ஷேரிங் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிஸ்னஸ் மத் மஸ்ட் பி கேரி டோன் வித் ஏ ஒன் செகண்ட் திஸ் பிஸ்னஸ் மஸ்ட் பி கேரி டோன் வித் ஏ வியூ டு ஹர்ன் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஷேர் இட் அமாங் த ஹால் பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துருங்க ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆல்ட்ரு சொன்ன பாயிண்ட் தான் ஒரு லாபம் சம்பாரிச்சு அதை மற்ற பார்ட்னருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு ஹண்ட்ரட் டேக் பிலான்ட்ரோபிக் ஆக்டிவிட்டி டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் பார்ட்னர்ஷிப் பிகாஸ் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதனால் அது பிலான்ட்ரோபிக் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டினா டு ப்ரொமோட் அதர் பிஸ்னஸ் மீனிங் இப்போ வந்து நாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் நம்ம நாம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்காக பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை அது வேறு ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக வேறு ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி பண்ணுற மாதிரி வேறு யாருக்கோ பிஸ்னஸ்க்காக நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஹேர்ன் பண்ணுறதே இல்லை ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இதில் அந்த மைண்ட் செட்டில் இல்லை கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன் மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மியூச்சுவல் ஏஜென்சி கொடுத்துருக்காங்க இதனால் மியூச்சுவல் ஏஜென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கும்போது அவனே ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அவனே ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவனா இருக்கணும் இல்லை அவனே ஒரு பொருளை சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பட் இருந்தாலும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பாட்டிக்கிட்ட பொருளை வாங்கியிருக்கேன் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக மற்ற ரெண்டு மூணு பாட்னர் இருந்தால் அவங்களுக்கும் தெரியணும் இப்போது நான் வந்து பொருளை வாங்கினதே சொல்லணும் அதில் அவங்ககிட்ட காசு கொடுத்தனா இல்லைன்னு ஒரு விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டிய விஷயமோ இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இவன் தான் வாங்கணும் அவன் தான் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் படிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஈஸி தான் ஓகே இன்ஃபேக்ட் த மியூச்சுவல் ஏஜென்சி இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து மியூச்சுவல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சின்ஸ் த பிஸ்னஸ் இஸ் டு பி கேரிட் பை சார் கேரிட் ஆன் பை ஆல் அண்ட் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் So each partner acts simultaneously as a principal and agent. ஏஜென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து எல்லா ஒரு பர்சன் வந்து எல்லாமே ஆக்ட் பண்ணுவார் அவரே பொருளை விற்பார் அவரே பொருளை வாங்குவார் அவரே அந்த பொருளை தூக்கின்னு வருவார் அவரே அக்கௌண்ட்ஸ் வேலை பார்ப்பார் அவரே அதுக்கான மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாற்றி மாற்றி இதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று ஒரு சில பேர் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது இவர் தான் ஓடணும்னு நினச்சிருப்பாங்க இன்னொரு சில பேர் வந்து இவர் தான் வேலை சார் நினச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிப்பாங்க ஆக்ட் ஆஸ் ஏ பிரின்ஸிபல் அண்ட் அண்ட் ஏஜென்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டு த அவுட் சைடர் ஹீ இஸ் அ பிரின்ஸிபல் வைல் டு த அதர் பார்ட்னர் ஹீ இஸ் அ ஏஜென்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெளியாளுக்கு வந்து அவர் தான் பிரின்ஸிபல்ன்ற மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அதர் பார்ட்னர் அவங்க ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிரின்ஸிபல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ஹெட்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்கூலில் எப்படி பிரின்ஸிபல்னா மெயின் ஹெட்டு அந்த மாதிரி இல்லை பிரின்ஸிபல் அண்ட் ஏஜென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை கொடுக்குற வாங்குறவன் தான் பிரின்ஸிபல் கொடுக்குறவனு பிரின்ஸிபல் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏஜென்ட்னா எப்படி சொல்கிறது இப்போ கம்பெனியோட சார்பில் அவங்க ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஆக்சுவலி ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனியோட பேரில் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குற ஒரு ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிரின்ஸிபல்னா ஒரு மெயின் ஹெட்டு இப்போ அந்த பிஸ்னஸோட ஹெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸோட கம்பெனியோட பேராக இருக்கலாம் ஏஜென்ட் இருந்து யார் குறிக்குதுன்னா ஹீ வில் பி ஆக்டிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கம்பெனின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கம்பெனி சார்பில் அந்த பொருளை வாங்கிறது அதுக்க
ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ நீங்களும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு பிஸ்னஸ்ஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து நீங்களே வாயில் கூட பேசிக்கலாம் இல்லாட்டினா ஒரு டாக்குமெண்ட் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டில் கூட இருக்கலாம் ஓகே சரி இன்னொன்று இதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆப்ஷனல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை கம்பல்சரி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ ஈஸியாக எப்போ வேணால் அதுக்கான விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள்ன்ற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ரிசோர்ஸஸ்னால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்சன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க எல்லார் கையில் இருக்கிற கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஈஸியாக போட முடியும் இன்னொன்று மற்றவங்ககிட்ட வந்து வாங்கணும்னு ஒரு அவசியம் இருக்காது நமக்கு வந்து பிஸ்னஸில் வந்து ஆஸ் வெல்ஸ் மானிட்டரியும் சரி ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நிறைய இப்போ ஒன் லேக் வந்து ஒரு பர்சன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இன்னொன்று ஆஃபீஸில் வந்து தேவையான அசட்னா இருக்குது அசட் வந்து ஒருத்தரால் எல்லாத்தையும் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி போ நினச்சிக்கோங்க நிறைய பேர் சேர்ந்தால் நிறைய அசட் வந்து வாங்கி போடலாம் ஸோ தேவையான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் இதனால் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் டெவலப்மெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் டூ எயிட்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து ஒரு சில டைம் ஒரு சில புக்கில் வந்து ஒன் எயிட் இஸ் பெட்டர் தென் டூ எயிட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போது இதில் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அவனால் கரெக்டான சாய்ஸ் எடுக்க முடியுமா சம்டைம் எடுப்பான் சம்டைம் எடுக்க மாட்டான் இல்லை தப்பான விதத்தில் கூட போயிடும் ஆனால் நிறைய பர்சன் பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை இன்னொரு ஷாப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ஏரியா செட் ஆகாது இல்லை இந்த ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணி அவங்க ஈஸியாக தப்பான டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் கிரேட்டர் மேனேஜரியல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை எப்படி பிரித்து பிரித்து பண்ணுறது இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஆஃபீஸில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரு பர்சன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு கம்பெனி பொறுத்து இருக்குது ஒருத்தர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் ஒருத்தர் சேல்ஸ் பண்ணும் ஒருத்தங்க பொருளை வாங்கணும் ஒருத்தங்க மேனேஜ் பண்ணும் ஒருத்தங் கடையை பார்த்துக்கணும் இன்னொருத்தங்க காசு கொடுக்கணும் இன்னொன்று அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கணும் இன்னொருத்தங்க பெருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்னா இருக்குது ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன வேலை தெரியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேலையை பிடிச்சின்னு பண்ணலாம் ஸோ அதான் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரே வயசில் ஆள் இருப்பாங்க சம்டே ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக அவங்க அந்த விஷயத்த அவங்களால ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பேஸ் ஒன் பர்சன் சாரி ஒன் பார்ட்னர் கேன் லுக் ஆஃப்டர் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி என்னென்ன வேலை தெரியுதோ அது எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போது சோல் ப்ராப்பர்டிஷிப் வந்து என்னென்னு ஒரே ஆளை எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக கூட இருக்கலாம் இப்போது நிறைய பேர் இருக்கும்போது அந்த வேலையை ஸ்பிட் பண்ண ஈஸியாக அவங்களால் பண்ண முடியும் ஓகே சரி ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஓகே ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் வந்து ரிஸ்க்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து பாயிண்ட் வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் ஈச் பார்ட்னர்ஸ் ரெடியூஸ் கன்சிடர் பை த ஃபர்ம் ஷேர் பை ஆல் பார்ட்னர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லை ரிஸ்க்கு வந்தாலும் ஒரே ஒரு பர்சனாக அதை பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அந்த ரிஸ்க்கு கூட என்ன பண்ணால் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இப்படி தான் பண்ணி உங்களுக்கு இப்போ பிஸ்னஸில் ஏதாச்சும் ஊற்றிக்கிச்சு இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி செப்ட் ஆகிடுச்சு இல்லைனா லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் ஆச்சு இல்லை லாஸ் ஆச்சுனாலும் இதை வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் இருந்தால் அவங்க அந்த பேர்டனை ஏற்றுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து எல்லா பார்ட்டரும் அதுக்கான பொறுப்பு ஏற்றுப்பாங்கன்ற பாயிண்ட் சொல்லி வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று அன்லிமிட்டட் லைஃப் அந்த க்ரெடிட் ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கீழே இருக்கிற கண்டென்ட்க்கும் சம்மந்த இருக்கேன் இதில் நோட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதில் பார்ட்னர்ஷிப் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இல்லை சோல் ட்ரைடை பற்றி போட்டு வச்சுருக்கா
இதிலும் அதே கேஸ் தான் என்னென்னா சிம் திரும்பவும் சேம் பாயிண்ட் தான் சொல்கிறேன் அதில் ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுப்பாங்க இல்லை பார்ட்னர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதால என்ன பண்ணலாம்னா நிறைய எல்லா பார்ட்னர்ஸும் அதுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுப்பாங்க பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே சேஃப் கோன் ஆஃப் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் இருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு பர்சன் சொந்தமாக முடிவு எடுக்க முடியாது ஒரு பர்சன் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க மற்ற பார்ட்னர்கிட்டையும் கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்குது நான் இந்த பொருளை வாங்கினா முடிவு பண்ணிட்டேன்னா பிஸ்னஸோட மணியில் இருந்து இதை நான் என் இஷ்டத்துக்கு வாங்க முடியாது கண்டிப்பாக நாலஞ்சு பார்ட்னர் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண டிசிஷ் டிசிஷனை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லோரும் கன்சல்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லோரும் அந்த விஷயத்துக்கு அக்செப்ட் பண்ணணும் இது என்ன விஷய விஷயம் வந்தாலும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஈஸி டிசொல்யூஷன் டிசொல்யூஷன்னால் ஒரு பிஸ்னஸை விட்டு நம்ம வெளியே போகிறது அதாவது கலைக்கிறதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்னர் தான் வெளியே போகிறது டிசொல்யூஷன் பிஸ்னஸே ஃபுல்லாக வேணாம்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா டிசொல்யூஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி இந்த டிசொல்யூஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் கேஸில் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நோ லீகல் ஹேர்டில் இஸ் தேர் ஃபோர் டிசோல் இந்த ஃபார்ம் ஸோ லீகல்னால் ஒன்றும் இல்லை முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் ஃபோர்டீன் டேஸ் வரைக்கும் டைம் அதுக்குள்ளே ரியல் டைமில் என்ன ரியல் ரியல் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்காக ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிறாங்க இல்லை வெளியே போகிறாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அசட்டை கொஞ்சம் பிரித்து கொடுக்கணும் இல்லை அந்த ஷேர்ஸ் கொஞ்சம் பிரித்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் காலேஜ் நீங்கள் போகும்போது ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் ஒன்றா இருந்திருப்பீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் தான் போய் சொல்லுவீங்க இல்லை அவன் தான் போய் சொல்லுவான் ஒரு சில கேஸில் ரியல் லைஃப் எடுத்துக்கோங்க ஒய்ஃபுங்க வந்தால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரக்கூட சான்ஸ் இருக்குது ஏன் அவங்கள பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க தனியாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த கேஸில் சண்டை வர நடக்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லாட்டின்னா யாராச்சும் ஒரு பர்சன் சீட் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸில் லாபம் வந்து கம்மியாக வர மாதிரி கடை ஆனால் அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் தண்டனை வந்து அந்த பிஸ்னஸை விட்டு பெரிய சான்சஸ் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஆன இன்ஸ்டபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு பார்ட்னருக்கு வந்து செப்பரேட்டாக எந்த ஒரு லீகல் விஷயமும் இருக்காது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இல்லை டெத் ஆயிடுச்சு இல்லைனா அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வந்துட்டாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக என்ன அவங்க டெர்மினேட் பண்ணுவோம் அந்த கான்ட்ராக்டை டெர்மினேட் பண்ணுவோம் டெர்மினேட்னா அந்த விஷயத்தை கேன்சல் பண்ணுவாங்க இல்லை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பாயிண்ட் சொல்லி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பர்சனுக்கு ஏதாவது டெத் ஆச்சுனாலும் இல்லாட்டா அவங்க இறந்து போயிடுவாலும் சரி அந்த பிஸ்னஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது எந்த ஒரு லீகல் ஸ்டேட்டஸும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இது என்னென்ன அது ஒன்று அன்லிமிட்டட் கொடுத்துருக்கு இன்னொன்று லிமிட்டட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க பேங்கிங் செக்டரில் வந்து பத்து பேர் இருக்கலாம் மற்ற விஷயமாக வந்து இருபது பேர் இருக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் ரியல் லைஃப்பில் இது வந்து பாசிபிள் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிக்கு மட்டும் வேணால் செட் ஆகும் ஆனால் பெரிய பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனிக்கு வந்து இதெல்லாம் செட் ஆகாது மீடியம் ஸ்கேல் ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் செட் ஆகும் இவங்க வந்து இதுவே வந்து ரொம்ப பெரிய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பெரிய எம்என்சி மாதிரி இல்லை கார்பரேட் ஐ மீன் இந்த மாதிரி கம்பெனி பெரிய லெவலில் போகணும்னு நினச்சா அதுனா பாசிபிள் இல்லை சொல்லியிருக்காங்க லிமிட்டட் ரிஸ்க் டேக்கிங்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூ ஆஃப் டேஞ்சர் ஆஃப் அன்லிமிட்டட் லைஃப்னி இந்த பார்ட்னர் டென் டு பி ஓவர் காஷன் ஸோ த நார்மலி தி டூ நாட் வாண்ட் டு அசியூம் ரிஸ்க் அண்ட் ஸ்டார்டிங் நியூ வெஞ்சர் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் வந்து அதிகமாக கடன் ஆச்சுன்னா அந்த பார்ட்னருக்கு வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை அதிகமாக கடன் வச்சுனா போனாங்க நான் இந்த
ஆனால் அந்த ஒரு பர்சன் பண்ணுற தப்பு அவன் ஒரு பர்சன் பண்ணுற மிஸ்டேக்கால் மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பாதிப்பு வருன்ற மாதிரி பாயிண்ட் கொடுத்துருச்சிருக்காங்க இதில் பாயிண்ட் பாருங்களேன் எவ்ரி பார்ட்னர் கேன் பிளைண்ட் த சார் பைண்ட் த ஃபோம் ஹேண்ட் இஸ் அதர் பார்ட்னர் பை இஸ் ஆக்ட் கொடுத்துருக்காங்க தி ஃபோர் ஹோல் அதர் பார்ட்னர்ஸ் பிகம் லயபிள் டு ஏ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோலி அண்ட் ஃப்ரோட் அமிட்டட் பை ஃபெல்லோ பார்ட்னர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று ஒரு சில கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட்னர் இருப்பாங்க அந்த பார்ட்னர் என்ன பண்ணுவோம் மற்ற பார்ட்னர் குறை சொல்கிறது திட்டுறது இல்லை மற்ற படுத்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது இது ஒருத்தர் பண்ணுறதால அது மற்றவங்களுக்கும் பாதிப்பு உண்டாக்கும் இன்னொன்று மற்றவங்களுக்கு கெட்ட பேர் வரும் ஓகே சரி இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து லேக் ஆஃப் பப்ளிக் கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கப் பப்ளிக் கான்ஃபிடென்ட்னால் மக்களுக்கு வந்து சம்டைம் நம்பிக்கை வராதுன்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ மக்களுக்கு நம்பிக்கை வராது நம்ம பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதனாலனா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆடிட்டிங் செக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதை வெரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதனால் வந்து மக்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வராமல் கூட இருக்கலாம் சரியா ஓகே Press up, 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 press up,